ఫ్రెండ్స్ నేను చాలా బాగున్నానండి మీరు కూడా చాలా బాగున్నారు అనుకుంటాను నేను ఇప్పుడు పాలక్ పన్నీర్ తయారు చేస్తున్నాను కొంచెం లెంతీ అయినా కానీ ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చే చూడండి మనం ఇంట్లో ఎట్లా చేసుకుంటాం హడావిడిగా అని అని చేస్తున్నాను చాలా బాగా వచ్చింది పాలక్ పన్నీర్ చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది చూడండి పాలక్ పన్నీర్ని బాగా రెండు మూడు సార్లు కడిగేసి పాలకూరని కట్ చేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టేసుకున్నాను ఒక టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ టూ ఉడికి ఉడికి దానికి పట్టి వాటర్ వేసేసుకొని ఉడకబెట్టుకోవాలి దానికి కాంబినేషన్గా నేను బగారా రైస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే జీరా రైస్ టైప్లో దీన్ని వాటర్కి పెట్టేసేసి బాయిల్ అవ్వడానికి అందులో నేను ఫ్రిడ్జ్లో కూడా ఐస్ పెట్టేస్తాను నన్ను ఆల్రెడీ ఈవినింగ్ పెట్ మార్నింగ్ పెట్ నైటే పెట్టేస్తాను చేయాలనుకున్నా కదా ఒక గిన్నెలో వాటర్ పెట్టేసి పెట్టేస్తాను ఇప్పుడేమో బగారా రైస్ చేసేదానికి ఒక టూ గ్లాసెస్ మాకు సరిపోయేదానికి ఇదేమో మార్నింగ్ రొటీన్ లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్కి చేస్తున్నాను ఇది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానాలి కడిగి ఒక టూ టైమ్స్ పక్కన పెట్టేస్తాను ఇది బాయిల్ అవుతుంది మనము అటు ఇటు తిప్పితే అన్ని వైపులా ఉడికేస్తుంది కాడలు కూడా ఉడుకుతాయి టేస్టీగా ఉంటుంది పాలకూర చాలా మంచిది కదా ఆ పప్పు తీసుకుంటూ ఉంటే ఇలా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ నేను కారానికి తగ్గ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకున్నాను రెడ్ చిల్లీతో కూడా బాగానే ఉంటుంది గ్రీన్ చిల్లీతో కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐస్ వాటర్ లెక్కి పాలకూర ఉడికింది కదా అది తీసి వేసేస్తున్నాను కలరు మారకుండా అలాగే ఉండిపోతుంది ఇంకా ఎక్కువ ఉడకకుండా కూడా ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు ఇలాగే చేస్తాను ఇది ఎవరంటే మా పెద్ద పాప చేపడుతుంది ఐస్ కోసము ఐస్ తరిగేద్దాం అనుకుంటే అది రావట్లేదు అన్నీ వాటర్ నెచ్చి మీద పడుతున్నాయి సర్లే అని అలాగే మిక్స్ చేస్తున్నాను నేను ఇట్లాగే చేస్తుంటే లాస్ట్లో కొంచెం ఆకు ఉంది రావట్లేదు దానికి చిల్లెలు గిన్నెలకి వేద్దామని చూసే ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ బోకల్ స్టాండ్ ఉంటుంది కదా అది గంప మనం గిన్నెలు వేసుకునేది అది తగులుకొని వాటర్ వచ్చి నా చేయి మీద పడిపోయాయి అది జరుగుతుంది అక్కడ కాకపోతే నేను వీడియో తీయలేదు అది ఒక రోజుసేపు దాంత ప్రాబ్లం అయిపోయింది మా పాపుడి కట్ చేసేసింది వల్ల అలాగే వంటలు అయితే చేసుకోవాలి కదా మనం కంపల్సరీ వాటర్ అయితే పడ్డాయి ఆ చేతి మీద పడ్డాయి ఈ చేతి మీద పడలేదు వండే మొత్తం కష్టమైంది మంటకి అంటే ఇక్కడ పడ్డాయి మో చేతికి పైన పడ్డాయి కింద పడలేదు అందువల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం కాలేదు వయసు తీసి పైకి వేసేసాను కొద్దిసేపు ఒక టూ మినిట్స్ ఉండి ఇచ్చేసి దాంట్లోకి స్టైలర్ లెక్క ఆన్ చేస్తాను కూల్ అయిపోయింది ఆకు మళ్ళీ లేట్ అయిపోతుందని కర్రీ చేసేది తొందర చెంద వేసేస్తున్నాను ఐస్ తీసేసి పక్కకు పడేస్తూ ఉన్నాను ఆ వాటర్ తీసి పడేయాలి కదా మనము అవేంటివే అని అడుగుతుంది చిల్లీస్ ఈరోజు చిల్లీ వేస్ట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పాను మళ్ళీ ఏమైందంటే గ్యాస్ అయిపోయింది నేను మిక్సీ ఆడించుకొని పన్నీర్ వేయించుకుంటూ ఉంటే గ్యాస్ అయిపోయింది పెద్ద తలకైన పోయిపోయింది గ్యాస్ అయిపోయి వాటర్ మీద పడి చాలా కష్టమైంది మళ్ళీ అదన్నీ సెట్ చేసుకునే వాళ్ళకి చాలా టైం తీసుకుంది ఇప్పుడు గ్యాస్ అయిపోయింది కొంచెంసేపు హీట్ ఎక్కింది ఆయిల్ ఘీ అన్నీ వేసాక కొంచెం హీట్ ఎక్కింది హీట్ ఎక్కాక ఎంతసేపటికి వేగట్లేదు చూస్తే గ్యాస్ అయిపోయి ఉండేది సరే అని మళ్ళీ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ సెట్ చేసేలకి ఒక టెన్ మినిట్స్ పట్టింది అది మళ్ళీ ఇంత తక్కువపోయింది ప్యాన్కి అంతా మళ్ళీ నేను నట్లే సెట్ చేసేసుకున్నాను 
అంతే ఏం కాలేదు కానీ కొంచెం మెత్తబడ్డాయి ముక్కలు అంటే చిరి చెదిరిపోయాయి కదిలించాయి అప్పుడే పైన కదిలిస్తే బాగుండేది నేను గ్యాస్ గురించి చూసుకుంటూ ఉన్నాను కదా అది కొంచెం ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయాయి చూడండి సన్న ముక్క పన్నీర్ కట్ చేస్తూ ఉన్నాను అంటే మన ఫింగర్ సైజ్ కట్ చేస్తున్నాను ఒక టూ పీసెస్ మాత్రం కట్ చేయట్లేదు తీసేస్తున్నాను ఆ టూ పీసెస్ ఎందుకంటే లాస్ట్లో తురిమి వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒక టూ పీసెస్ తీసేస్తాను మిగతా అన్నీ అలాగే చిన్న చిన్న ఫింగర్ సైజే కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేనైతే ప్లాస్టిక్ చపేయింగ్ బోర్డ్ వాడను ఎప్పుడు చక్కదే వాడుకుంటాను ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాకు అలవాటు లేదా ఇది కత్తిపీట ఉంటుంది కదా దాన్ని యూజ్ చేస్తాను నేను అంతేను అన్ని ముక్కలు కట్ చేస్తాను ఆనియన్స్ అయితే ఇంకా కాస్ట్ తగ్గట్లేదు మా హస్బెండ్ అయితే అస్సలే తెలియదు అందుకని ఒక చిన్న ఆనియన్ కట్ చేసి పెట్టాను ఓకేనా హాయ్ ఫ్రెండ్ చూడండి ఇప్పుడు పన్నీరు వేస్తున్నాను అప్పటికే చాలా హీట్ అయిపోయింది ఆయిల్ దానికి స్టిక్ అయిపోయాయి ఇప్పుడే గ్యాస్ అయిపోయింది నేను అది అలాగే వదిలేసేసి చూసుకోకుండా వేసేసుకున్నాను వేసేసుకుంటూనే గ్యాస్ అయిపోయింది కింద అప్పుడే ఇంకా తొందర తొందరగా తీసేసి వేసేసుకున్నాను చేంజ్ చేసేసుకొని సిలిండర్ అమ్మని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను అప్పటికే కొంచెం అత్తక్కపోయాయి ఇంకా సాల్ట్ అవన్నీ చూసుకొని వేసుకుంటే ఇంకా లేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అయిపోయింది కాకపోతే నేను కంటిన్యూషన్ పెట్టాను కదా ఆఫ్ చేసి అందుకు కన్ఫ్యూజ్ సిలిండర్ చేంజ్ చేసేసి అవన్నీ తీయడం ఎందుకు లేని పెట్టలేదు చూడండి కింద కొంచెం స్టిక్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది కదా మీకు కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను అందుకని కొంచెం చిల్లు చిదురు చిదురు అయినాయి లేకపోతే మాత్రం ఇంకా బాగా క్యూబ్స్ క్యూబ్స్గా వచ్చేవి ఈసారి ఇంకొక రకం చేసి చూపిస్తాను కర్రీ చాలా బాగా వస్తుంది పన్నీర్ కర్రీ చాలా బాగుంటుంది కూడా పరోటాలలో అవన్నీ క్యూబ్స్ అన్ని తీసేసి పక్కన పెట్టేస్తాను కదా అదే ఆయిల్లో మనం కొంచెం జీరా వేసేసుకోవాలి జీరా వేసేసి ఇంకా ఆనియన్ వేసేసుకోవాలి నేను అదే చూస్తున్నాను జీరా కోసము జీరా వేసేసుకొని వేసేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఆనియన్ ఆనియన్ కూడా వేసేసుకోవాలి చిట్పట్లు ఆడైనాక ఆనియన్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను ఒక చిన్న ఆనియన్ మనకి పెద్ద హాస్టల్లో అయితే పెద్దగా వేసుకున్నా ఒకటే వేసుకోకపోయినా పర్లేదు కొంచెం వేసుకుంటే బాగుంటుంది టేస్ట్ దీంట్లోకి అయితే పరోటాలకి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంటుంది కర్రీ నాకైతే బగార రైస్ లెక్ కూడా బాగానే అనిపించింది ఎందుకంటే ఇంకా మార్నింగ్ రొటీన్ కదా పొద్దు పొద్దున్నే రెండు ఒకేసారి చేస్తూ చూ వీడియో కూడా తీసేస్తాను అందుకే కొంచెం లెంత్ ఎక్కువైంది పర్లేదు కొంచెం చూసేసేయండి తెలియని వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఓకేనా కరివేపాకు వేసాను కరివేపాకు కూడా వేగుతుంది టమాటా వేసేసి వేయించుకోవాలి బాగా మెత్త ఇవ్వాలి వేగిపోయినాయి ఆనియన్స్ చూడండి కనపడుతుంది కదా మరి డార్క్ కాకుండా కొంచెం లైట్గా టమాటో ఒక ఫోర్ టమాటోస్ ఫోర్ టమాటోస్ అయితే బాగా టేస్ట్ అనిపిస్తుంది ఒట్టి పాలక్ కూర కాకుండా ఇలా వేస్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది నేనైతే ఇలాగే చేసుకుంటా నాకు ఇష్టం కూడా టమాటా వేస్తే అది ఒక రకమైన టేస్ట్ వస్తుంది పాలక్ కూర టమాటా వేసి వండకూడదు అంటారు కదా నాకు ఏమో తెలీదు తెలిసినా కానీ నేనైతే కా ఎప్పటి నుంచో అలాగే చేసుకుంటాను నాకు ఇష్టం కూడా ఎప్పుడు అలా ఏముంటుందో కాదు తెలియదు కదా మనం ఉన్న రోజులు టేస్టీగా తిండమే తెలుసు నాకు అందుకని అలాగే చేసుకుంటాను కొంచెం ఉప్పు కొంచెం పసుపు వేస్తాను ఉడకనిచ్చేసి రోజు సేపు ఉడక పెట్టేసుకుంటే మనము లెడ్ పెట్టేసి స్మాష్ అవ్వాలి కొంచెము లేకపోయినా ఇలా అయినా వేసేసుకోవచ్చు అక్కడక్కడ టమాటా తగులుతూ ఉంటుంది నాకు అది అలా నచ్చదు ఇంకా కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోవాలి నేనేమో కొత్తిమీర కట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను పాలకూర పేస్ట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఆల్రెడీ పాలకూర పేస్ట్ కూడా రెడీగా ఉంది ఇంకా తీసి వేసేసుకోవడమే ఇంకా ఆల్రెడీ బాయిల్ అయిపోయి ఆయిల్ పైకి వచ్చేసింది కదా మనకి కనపడుతుంది బాగా వీడియోలో 
ఇప్పుడు నేను పాలకూర పేస్ట్ వేసేసుకుంటున్నాను నేను ఏం చేశానండి మా హస్బెండ్ అప్పుడే వచ్చాడు బయటకు వెళ్ళి తనతో మాట్లాడుతూ పాలకూరని వేయించకుండానే వాటర్ పోసేసాను మర్చిపోయి మీరు అలా చేయకుండా అట్లయినా బాగానే ఉంది కొంచెం వేయించుకుంటే పచ్చిదనం ఆకు స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది బాయిల్ చేసిన కొంచెం స్మెల్ అయితే వస్తుంది మనము పోపులో వేయించుకున్నంత టేస్ట్ రాదు నేనేం చేశానంటే మర్చిపోయి మాట్లాడుతూ అలాగే వాటర్ వేసేసాను మీరైతే కొంచెం ఆయిల్లో కొంచెం వేయించి అమ్మాన్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది టేస్ట్ తనతో మాట్లాడుతూ మర్చిపోయాను బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి అవి అదైనా కూడా మీడియం మంట మీద పెట్టేసి మీడియం మంట మీద పెట్టేసి బాగా బాయిల్ చేసేసుకోవాలి ఇంకా నేనేమో బగారా రైస్ కానీ మీడియం సగలో ఉడుకుతుంది అటు సైడ్ చిన్న దాని మీద పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు ఏమో ఒక బ్యా గిన్నె పెట్టేసుకొని ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను నేను ఇందాక దాంట్లో వేసుకున్నాను కదా గీ అందుకని దీంట్లో వేయట్లేదు ఇంకోసారి వేసి చేసి చూపించేది ఇంకా లెంతి పాసస్ మా సైడ్ చేసేది చేసి చూపిస్తాను అది ఇంకా టేస్టీగా ఉండదు రొట్టి రైస్ కూడా తినచ్చు ఇంకేం కర్రీ కూడా అవసరం ఉండదు అది కొంచెం మిక్స్ చేసుకుంటూ ఇది కూడా చేసుకోవాలి దీంట్లో ఏంటంటే యాలకలు ఒక రెండు మన చెక్క ఒక రెండు సాజీర అంటారు కదా అవి ఒక కొంచెం బిర్యానీ ఆకు వేసేసాను ఒక త్రీ ఐటమ్స్ వేసేసాను బిర్యానీ ఆకు వేసేసి కొంచెం వేగనిచ్చి కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసాను టేస్ట్ బాగుంటుందని ఇంకా అమ్మని వాటర్ పోసేసుకున్నాను నేను ఒక టూ గ్లాసెస్ కదా టూ గ్లాస్ వాటర్ కరెక్ట్గా వేసాను ఎక్కువ వేయకుండా మనము కరెక్ట్గా వాటర్ సరిపోయింది నాకు ఎక్కువ కాలేదు ఇలా తక్కువ కాలేదు బాగా పొడి పొడిగా వచ్చింది రైస్ ఈవినింగ్ వరకు కూడా అసలు కరవు కూడా చూడండి అయిపోయాక చూపిస్తాను ఎంత బాగా వచ్చిందంటే రైస్ అంత బాగా వచ్చింది చాలా చాలా బాగా వచ్చింది పూత తగినంత వేసేసి ఇంకా మనము వాటర్ని మరిగించుకోవాలి నేను సాల్ట్ ఒక స్పూను కొంచెం వేసేసుకున్నాను సరిపోయింది ఇంకేం వేయలేదు మళ్ళీ కూడా కరెక్ట్గా ఉంది రైస్లోకి ఏం చేశానంటే దాంట్లో అటు సైడ్కి షిఫ్ట్ చేసేసాను ఇది మరగాలి కదా దాని సైడ్కి షిఫ్ట్ చేసేసుకొని ఎటు సైడ్ కర్రీ పెట్టేసుకున్నాను ఇంకా పన్నీ బాయిల్ అయిపోయింది బాగా నాకు పాలకూర ఇంకా కొంచెం పన్నీర్ కూడా వేసేసుకోవాలి కదా అందుకని అటు సైడ్ పెట్టేసి ఇది అటు సైడ్ పెట్టేసుకున్నాను చూడండి ఎలా వస్తున్నాయి బబుల్స్ ఉడికిపోయింది ఆకు ఇంకొంచెం ధనియాల పొడి కొంచెం పన్నీర్ మసా గరం మసాలా ఉంటుంది అది మనకి షాప్లలో దొరుకుతుంది అది తీసుకొచ్చుకొని ఒక టీ స్పూన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది స్మెల్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు అదే తీస్తున్నాను ధనియాల పొడి కోసం మీకు ఎలాంటి కర్రీస్ కావాలో నాకు చెప్తే నేను అలాంటి వీడియోస్ పెడతాను ఓకేనా ధనియాల పొడి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువ వేసుకోకూడదు మళ్ళీ చేదు వచ్చేస్తుంది ధనియాల ధనియాల పొడి ఇంకేంటంటే కొత్తిమీర వేసాను ఇంకొంచెం పన్నీర్ మసాలా కొంచెం వాటర్ తక్కువ అనిపించింది చిక్కగా అనిపించింది అందుకే ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసేస్తాను బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి మిక్స్ చేసేసుకొని మనము ఇంకొక రెండు నిమిషాలు బాయిల్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అది కూడా ఇంకా మరగట్లేదు అంతలోపు ఈ కర్రీని చూసేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఎంత బాగా అనిపిస్తుందో క్రీమీ క్రీమీగా ఇంకా మనము కొంచెం పాల మీద వచ్చే మీగడాన్ని వేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ వస్తుంది అసలు ఎంత టేస్ట్ ఉంటుంది అంటే అంత టేస్ట్ ఉంటుంది నేనేం చేశానంటే వాళ్ళ ఊరు వెళ్తామని పాలు బంద్ చేయించేసాను రిజర్వేషన్ మళ్ళీ కుదరలేదు అందుకని ఆగిపోయాము చూడండి అదే పన్నీర్ గరం మసాలా 
ఒక టూ టీ టీ స్పూన్ వేసాను నేను ఏం చేస్తానంటే డబ్బాలల్లో వేసుకుంటే పురుగు వచ్చేస్తుంది అందుకని ఏం చేస్తున్నానంటే జిప్ లాక్ లాంటివి ఉంటాయి కదా పెట్టుకోవడానికి అవి తెచ్చుకున్నాను డీమార్ట్లో అవి పెట్టేసి పెట్టేస్తాను ప్యాకెట్తో అట్టే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే మనం ఎప్పుడు చేసుకున్నా కానీ ఫ్రెష్గా అనిపిస్తే ఇప్పుడు మనం పన్నీర్ వేయించుకున్నాం కదా పన్నీర్ వేయించుకునేప్పుడే మనము ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఘీ ఆయిల్ వేసేసి వేయించుకున్నాం దాంట్లోనే కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసి వేయించుకున్నాం కదా చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఇది ఒక రెండు నిమిషాలు రెండే రెండు నిమిషాలు ఎక్కువ వేయించుకున్నాం కానీ రబ్బర్ అయిపోతుంది అందుకని తొందరగా వేయించుకొని మనం తీసేసుకోవాలి లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే అది రబ్బర్ లాగా అయిపోతుంది గట్టిగా అయిపోతుంది పన్నీర్ ముక్కలు నాకు ఒకసారి అనుభవం అయింది అందుకే చెప్తున్నాను అలా చేయకండి ఒక టూ సెకండ్స్ ఒక టూ మినిట్స్ మాత్రమే ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను తురి మీద ఉంటుంది కదా అది తీసుకొని పన్నీర్ పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా అది తురి మీద వేసేసుకుంటున్నాను చాలా బాగా కనప కనపడమే కాదు మాది మనకి ప్రతి ఒక్క బయటలో కూడా పన్నీర్ తగులుతూ ఉంటుంది మనకి పీసెస్ కాకుండా ఈ తురు కూడా తగులుతూ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అందుకని నేను ఇట్లా వేస్తు వేస్తాను ఆల్మోస్ట్ ఇట్లే వేసుకుంటాను నేను ఎప్పుడు గ్రేవీ కర్రీ చేసినా కానీ ఇలాగే వేసుకుంటాను ఇంకొకసారి గో టైప్ చేసి చూపిస్తాను చాలా బాగుంటుంది అది కూడా చూడండి అంత తురిమేసుకోవాలి తురిమేసుకొని మొత్తం వేసేసుకోవాలి చూడండి ఏదో మనం చీజ్ వేసుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది మెల్ట్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది అక్కడ మనం తినేప్పుడు ఒక్కొక్క బయటలో వస్తుంది ఇది చాలా బాగుంటుంది మనం ఏం చేయాలంటే లాస్ట్ మనం తినే ముందర కూడా ఒక చిన్న నిమ్మకాయ పిండుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వేసుకోం కదా అసలు చింతపండు మనము లెమన్ కూడా ఏం వేయలేదు కదా తినే ముందర కాడ పిండుకొని తింటే రైస్ లెక్కి చప్ పరోటా లెక్కి పుల్కాల లెక్కి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది చాలా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంటుంది చూడండి ఆల్రెడీ బాయిల్ అయిపోయింది ఇంకా ఒక రెండు ఒక సెకండ్ ఒక నిమిషం ఉండిచ్చేసి ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేసుకుంటే మనం బాగుంటుంది నేను కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది అని పాలకూర మూత పెడితే కలర్ చేంజ్ అవుతుందని మూత పెట్టుకోనని కర్రీ చేస్తున్నాను నేను కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకున్నాను కనిపించదు కదా మనం పాలకూర కర్రీలో ఆ స్మెల్ బాగుంటుంది కొంచెం బెన్న పూస వేసుకోవచ్చు లేదా ఇది నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను నేను చాలా బాగుంది అయిపోయింది కర్రీ అయితే ఇప్పుడు మనము రైస్ చూద్దాం బాయిల్ అయిపోయింది రైస్ ఇంకా నేను చిల్లుల గిన్నెలోకి వేసేసుకున్నాను రైస్ అంతా వేసేసుకొని వాటర్ అన్నీ వాష్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు వాటర్ బాయిల్ అయిపోయా దాంట్లో వేసేసుకొని ఒక రెండు అట్ట కదిలిచ్చేసి ఇంకా మాని ఒక రెండు నిమిషాలు బాయిల్ అనివ్వాలి మనం ఎక్కువ కలవెడుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇవి ముక్కలు ముక్కలు అయిపోతుంది రైస్ అందుకని కదిలించకుండా బాయిల్ అయిపోయి ఒకసారి కదిలించేసి మీడియం సైజులో పెట్టేసి మూత పెట్టేసుకుంటే రైస్ తయారైపోతుంది మనం ఒక్కసారి కదిలించాలి ఎక్కువసారి కలిపామంటే ఏమవుతుంది అంటే చిల్లు విరిగిపోతాయి రైస్ అన్నీ చూడండి ఎలా అయిపోయిందో భలే బాగా అయింది పుల్లలు పుల్లలు లాగా అలాగే మూత పెట్టేసి ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను నేను రైస్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు మనము తినడానికి ఒక బౌల్ సర్వ్ చేసుకోవడమే చూడండి నేను ఆల్రెడీ రైస్ తీసేసుకున్నాను ఎంత బాగా వచ్చిందంటే అంత బాగా వచ్చింది అసలు ఒక అన్నీ ఏంటి ఒక బియ్యం గింజ కూడా విరగలేదు చాలా బాగా వచ్చింది పొడి పొడిగా ఇంక కర్రీ ఎమ్మి ఎమ్మిగా మా లంచ్ రెడీ ఓకేనా ఇది నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి నా ఛానల్ సబ్స్